Goeiedag, graad 8. Voordat ons na die nieuwe werk kyk, kom ons merk net eers uitzetting en inkrimping sy antwoorde. Vraag 1 sy antwoord. Wanneer die metaal skroefprop onder warm water gehou word, neem die energie van die deelkies toe. Die deelkies vibreer neer en die ruimtes tussen die deelkies raak groter. Die prop sit uit en is dan losser en kan nou makkelijker oopgedraai word. Vraag 2, sy antwoord, die massa van die kook in die thermometer het nie verminder toe dit gekrimp het nie. Die aantal deelkies verander nie, dus sal die massa nie verander nie. Al wat verminder het, is die ruimte tussen die deelkies. Trek een lijn asjeblief, kry vandagse datum en jou opskrif is druk in gasse. Maak asjeblief notas van hierdie slide. Nou, as ons eers hersien en ons kyk na gasse volgens die deelkie model, weet ons dat gasse aanhoudend beweeg en baie vinnig beweeg, aangezien gasse een baie hoog kinetische energie besit. Gasse het groot ruimtes tussen deelkies en het baie swak aantrekkingskrachte tussen deelkies. Nou, druk is een van jylle sleeteltermen En dit word as vol gedefinieer. Die, die kracht wat per area eenheid uitgeoefen word. As my hier die definitie bykie uitbrei, kan my eindelijk skryf die uitwaartse kracht per eenheid area wat dier die gas toegepas word, wanneer die gas deelkies ten die kante van die houwer word. Grot 8 Wat gebeur wanneer een ballon opgeblaas word op een mikroskopiese vlak? Dink gauw so'n bykie daar oor. Deer meer gas in een houwer te bom, of deer meer gas in een ballon in te blaas, verhoog dit die aantal gasdeelkies in die ballon. Dit verhoog die aantal botsing en dis verhoog die druk. En dit is hoekom die ballon dan groter word, soos wat meer gasdeelkies ingeblaas word. Ons gaan nou kyk na een interactive vet simulation. Nou die simulation is bykie onduidelik, maar ek wil hee, jylle moet focus op die beweging van die gasdeelkies. Ek sal dan ook later die link op het mirror laai, dat jy het bykie saaf na hierdie simulations kan gaan kyk. Graad 8, hier het, mm, graad 8, hier het ons een vet simulation, en ons het een houwer, en dan een pomp waar meer mens gasdeelkies kan inpom. Nou, ek wil graag hierdie moet kyk na hierdie drukmeter. Dan sê hy vir ons, die druk is 592 kilopascal. Nou, as ek meer gasdeelkies inpom, gebeur die volgende. Ons kan sien hulle bots meer met mekaar en meer teen die kante van die houwer. En die druk het nou toegeneem na 1183 kilopascal. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie drukmeter wanneer meer druk bijgevoeg word of wanneer die druk verhoog word. Nou het ons meer gasdeelkies. So meer botsing tussen mekaar en meer botsing met die kante van die houwer. Wat gebeur is graad 8? Hierdie ruimtes tussen die gasdeelkies raak alhoe kleiner. 
Wat beteken hulle bots, baie meer teen mekaar en meer teen die kante van die houwer? Die druk staan nou op 2366 Pascal en sal nog toeneem hoe meer gasdeelkies in hierdie houwer is. Dit bring ons by vandagse activiteit. Maar graad 8 moet nog nie die video afsit nie. Want daar is een verrykingsaktiviteit vir die van julle wat graag ietsie extra wil doen. Nou vandagse aktiviteit na jou notas in jou skrif vraag 1 teken en verduidelik waarom dit al hoe moeiliker word om licht in een fietsbam in te pomp. En vraag 2 Verduidelik hoe kom een ballon bars wanneer te veel licht ingeblaas word. Nou hierdie is absoluut optioneel. Dis net as jy dit rare graag wil doen. As ons kyk na die verhouding tussen gas en volume, kan ons die volgende sien. Nou ons sê volume en druk is ongeveer omgekeerd eeuwerredig. Nou, dis net een fancy manier om te sê, hoe groter die volume, hoe laar is die druk. So, hulle is omgekeerd eeuwerredig. En hoe hoer die druk, hoe kleiner is die volume. Kom ons kyk na die volgende simulation. So, ons gaan die aantal deelkies nou constant hou, en al wat ons gaan verander is die volume. Nou die druk is tans op 2366 kilopascal. Kom ons kyk wat gebeur as ons die volume verminder. Met ander woorde, die saafde hoeveelheid gas en een kleiner gedeelte, een kleiner houwer. Die druk het nou toegeneem tot 3516 kilopascal. Wat gebeur het toe ons die volume kleiner gemaakt het, het ons die spasie kleiner gemaakt. Daar is dus nou kleiner ruimtes tussen al die deelkies. So die deelkies bots nou meer met mekaar en met die kante van die houwer. Kom ons kyk wat gebeur as ons die volume vergroot. Die druk het aangekomen afgeneem na 1578 kilopascal. Hoekom? Want daar is nou baie meer ruimte waarin hierdie gasdeelkies kan beweeg. Wat beteken minder botsings vind tussen die gasdeelkies self plaas en minder botsings met die kante van die houwer. Kom ons kyk nou na die verhouding tussen temperatuur en druk. Nou temperatuur en druk is direct eeuwerredig. Wat beteken as die een toeneem, sal die ander ene ook toeneem, of as die een afneem, sal die ander ene ook afneem. So hoe laar die temperatuur, hoe laar is die druk, of hoe hoer die temperatuur, hoe hoer is die druk. Kom ons kyk na die volgende simulation. Vir hierdie gedeelte van die simulation gaan ons die volume en die aantal deelkies constant hou. Al wat ons gaan doen is ons gaan hitte bijvoeg met ander woorde die temperatuur verhoog. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie gasdeelkies. So soos waar die temperatuur verhoog is die eerste ding wat ons kan sien is dat hierdie deelkies vinniger beweeg. Want onthou, temperatuur is een maatstaf van die gemiddelde kinetische energie. En hoe hoer die temperatuur, hoe hoer is die kinetische energie van die deelkies, met ander woorde, hoe vinniger beweeg hulle. Tans is die druk nou 14.118 kilopascal. Kom ons kyk wat gebeur as die tijd temperatuur verminder word. Ons kan sien die deelkies begin alhoestadiger beweeg 
daar is minder botsings tussen die deelkies en die kante van die houwer. En ons kan sien, die druk het nou verlaag tot 1601 kilopascal. So vir die van julle wat op en ou om so'n bykie extra werk te doen, is hier een verrykingsaktiviteit. Vraag 1. By een verjaarsdag partijkie kom die mense achter dat die opgeblaasde ballonne wat in die son was, alles na een ruk gebaas het. Terwyl die ballonne wat in die koelte was, nie gebaas het nie. Verduidelik waarom dit gebeur het. Vraag 2. Noem drie maniere om die druk van een gas te verhoog. 